What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Maybach minivan. He says he got it. It's a one-off, but what's the problem, Joe? What's the problem? <laughs> It's only in Chinese, so. <laughs> <laughs> so I don't, I don't, I don't understand. Come on, show me the navigation. Like, uh, here you go in the back. You go okay, I'm going to back. Oh, look at this, Gil. I see. Look, look at this. Yeah, see. this. <laughs> Is it everything's in Chinese? Everything's so in I, don't, Chinese. I don't know what to do. So I don't know how to they, work the system. They they can't up they can't update it. Nah, it was because they it was a concept they. Yeah, so you got a car, beautiful girl. This is this is gorgeous, little Maybach minivan, but it's in Chinese. Yeah, I'm gonna be really honest, ladies and gentlemen. This is the most Gilbert Arenas thing <laughs> that you could ever. Have in your life. It was be one of one with Chinese and not understand nothing they're saying or just let somebody else get it. So I'm like, balik dengan Ricky Padilla kita kembali lagi ke info basket hari ini dari si 17 Agustus 2021. Time out geng, selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke 76. Semoga semuanya bisa merayakannya dengan euforia euforia yang luar biasa. Stay safe though dan juga stay healthy semuanya di Indonesia. Dan ya, gue tadi hari ini ada segmen baru juga yang namanya baru tahu. Jadi gue ingin mengisi off season gue dengan produktif juga karena kita tahu setiap harinya tidak akan ada berita besar yang gue bisa beritakan di time out jadi at least gue bisa share informasi baru karena gue juga baru tahu sih tentang informasi yang gue bagikan hari ini tentang 7 pemain yang sudah pensiun di NBA tapi masih menerima gaji dari klub lama jadi pastikan setelah ini kalian menonton segmen tersebut ya support ya guys ya jangan lupa untuk kasih like dan juga komen setelah uh, nonton time out kali ini and of course tadi ngakak banget Richard Jefferson videoin si uh, Gilbert Arenas ada mobil baru Maybach minivan tapi navigasinya dengan bahasa Chinese <laughs> Dan dia gak ngerti Jadi, man, it just uh, Gilbert Arnold's thing to do bahas Menurut gue sih tentang hal tersebut Jadi itu kenapa gue ingin share dengan kalian semua Hopefully you guys enjoy that video And of course, sekarang kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Cornell An Yang mengatakan bahwa Time Out dan Koroki adalah media yang membuat istri Semakin suka dengan basket Padahal kami berdua tidak ada background basket Wow, wow Menurut gue ini komen gue tersentuh banget uh, Gue selalu merasa accomplished banget Kalau gue bisa convert semua menjadi fans basket Karena ada beberapa komen memang yang bilang bahwa Mereka nonton highlights di channel gue Ataupun juga dengerin time out Mereka jadi suka dan juga ngerti uh, dengan basket Itu menurut gue adalah hal yang luar biasa Dan gue sebagai content creator basket Sangat tersanjung sekali dan juga merasa sangat Wah gila gue berhasil melakukan sesuatu banget sih kalau bisa mengkonvert seseorang jadi fans Basket so once again Cornell and shout out to you Shout out to your wife Thank you so much man for being a great supporter of the channel Semoga gak bosen-bosen ya untuk nonton time out nantinya So langsung aja masuk ke berita pertama Gue main udah dapet DM, dapet tekan Banyak banget tentang trade-nya Clippers dengan Memphis Grizzlies Dimana Clippers mendapatkan Eric Bledsoe lagi Dan kita mengirim Patrick Beverly Regen Rondo serta juga Daniel Otoru pertama kali gue baca uh, tweetnya si Watch gue langsung kayak Oh my God, kenapa harus buangnya Patrick Beverly? Gue tahu Patrick Beverly memang sering cedera musim lalu dan juga orangnya rese lah ya sampai dorong Chris Paul dari belakang gitu tapi man his defensive mind Uh, physicality, toughness itu gue butuh banget sih untuk Clippers gue gue kehilangan preman nih satu nih premannya Clippers cabut nih kita harus cari preman baru sekarang ini ya tapi pasti Barry Beverly membuat hidupnya Devin Booker lumayan kesulitan sih mainnya saat di NBA playoff dan dia orangnya cuek aja gitu mau mainnya kasar kayak apapun juga diladenin sama dia jadi gue merasa kehilangan Patrick Beverly tapi memang gue mengerti siapa yang dilakukan sama Clippers akhirnya setelah gue bisa duduk dengan tenang melihat lebih apa ya Uh, dengan kacamata yang lebih luas gitu uh, Bahwa memang Clippers ini gak mungkin juara Tahun 2021-2022 Jadi mereka ingin hemat Mereka akan menghemat 30 juta US dollar Untuk luxury tax nya mereka Jadi itu adalah langkah yang diambil Untuk mereka nanti siapa tahu bisa ngambil pemain baru Di musim mendatang ini untuk membantu Kawhi Yang akan comeback nya nanti di tahun 2022-2023 Jadi kalau mereka bisa dapetin supporting cast yang bagus Siapa tahu Clippers bisa juara Tahun 2023 Amin Karena kita kita masuk ke conference finals ini nunggunya 50 tahun guys <laughs> 50 tahun but um, Eric Bledsoe kalau Regent Rondo kayak dibuang sama Clippers kayaknya gue kecewa banget sih ekspektasi gue saat mereka ngambil Rondo dari Atlanta House gue kayak oh my god we got Rondo baru aja bawa Lakers juara di bubble tapi ternyata dia awesome man yang untuk Clippers ya and Daniel Oturu gue gak tahu nih rookie yang gak pernah kepake terus jadi gue gak tahu dia sebab apa bagus Rondo pun gue expect 
dia kayak kontraknya mungkin akan di buy out, dia akan di wave lagi sama si Memphis dia akan bermain untuk tim mungkin yang contender nantinya gue gak akan surprise but kita ngomongin Eric Bledsoe Eric Bledsoe tahun lalu struggling dengan uh, New Orleans Pelicans dimana dia average nya hanya 12,2 point per game shootingnya juga jelek banget tapi memang dia bukanlah uh, guard yang kita kenal dengan shootingnya dia yeah. oke okay. masuk Eric Bledsoe dengan Clippers gue main mikir waduh kayak kurang ya tapi ternyata pas gue pikir eh kita nggak punya point guard jadi why not ambil Eric Bledsoe dan Eric Bledsoe ini kok gue lihat memang tipenya adalah dia suka ngedrive dia sukanya attack the rim dan juga set up temennya jadi cocok kayaknya dengan Clippers ini jadi kan kita tahu Clippers itu salah satu tim dengan 3 point terbaik mungkin di NBA 41% kita punya banyak shooter jadi Bledsoe ini punya ruang untuk bekerja banyak, dia bisa ngedrive ngedrive dan kalau dijaga sama defender di dalam dia bisa kick out ke teman-temannya yang bisa nembak 3 point. Jadi itu adalah yang gue suka dengan uh, trade ini di mana gue rasa juga si Tyron Lu ini bisa ngebuat si Eric Blasio kayaknya balik lagi nih ke kayak masa dulunya itu. Kita nggak boleh lupa Eric Blasio itu udah dua kali average 20 poin per game lalu kalau salah tiga kali 17 poin per game. Jadi orang pemainnya bagus ini. Defensive intensitinya pun menurut gue nggak kalah dengan Patrick Beverly. Dia bisa main defense. se-intensitinya kayak Patrick Beverly jadi gue harapkan dia akan bagus lagi nih dia umurnya berapa ya? 31 tahun setahu gue umurnya uh, sekarang ini jadi gue harapkan juga dia bisa main bagus untuk Clippers jadi hey it's not a bad trade menurut gue I think it's a win-win uh, sekarang ini untuk uh, Memphis dan juga untuk si uh, Los Angeles Clippers karena Patrick Beverly oh my god grit and grind Uh, he gonna bring it to Memphis Grizzlies. Uh, menurut gua akan cocok banget dan dia akan support si Jam Moran nantinya. Uh, kita tahu lah ya ada Dylan Brooks juga. Ini akan cocok banget nanti tipe permainannya untuk si uh, Memphis Grizzlies. So I think it's a win-win trade uh, sekarang ini. Tapi kalau untuk Rajon Rondo dan juga Daniel Otoru, gua belum tahu nih nanti gimana uh, nasibnya. But dia udah semangat banget ya si Zatir Belfi udah langsung nge-tweet grit and grind wah langsung berangkat deh ke Memphis Basa hari sebelumnya abis di posting sama Clippers di IG nya <laughs> abis itu kena trade tuh asem juga sih menurut gue sih oke okay, itu dari trade nya Clippers dan juga Memphis gue harapkan gue lumayan jelas uh, pendirian gue seperti apa <laughs> tapi gue penasaran sih Bledsoe ini kira-kira akan main berapa menit ya per game karena oke okay, karena gue bahas sedikit lagi sebelum gue lupa ya karena gue agak ngeri baterai uh, kamera gue udah mau habis tapi yang pasti apa um, Bledsoe itu main agak kesusahan di New Orleans karena nggak ada shooter yang main dia bareng Ingram, bareng Zion, uh, Steven Adams, lalu juga Lonzo bukanlah shooter yang harus ditutup langsung sama penja- apa sama defender ya jadi itu kenapa dia kesulitan untuk bisa bermain bagus di New Orleans Pelicans itu adalah satu alasan juga menurut gua kenapa dia nanti di, di Clippers bisa sukses berikutnya berita Marcus Smart yang diperpanjang kontraknya oleh Celtics dengan Uh, gaji sebesar 77,1 juta untuk 4 tahun ke depan This is a great move for the Celtics Kita tahu Marcus Smart juga mungkin adalah The heart and soul untuk Celtics Dimana uh, defense-nya sangat dibutuhkan oleh Celtics kapanpun itu Dan dia juga chemistry-nya udah dapat banget ya Dengan Jalen Brown dan juga Jason Tatum So this is a great move Dan kita tahu memang Celtics tahun depan ini mencoba untuk bangkit lagi Dan untuk bisa melangkah jauh di NBA Golf So this is A great great deal banget dan 77,1 juta untuk 4 tahun menurut gua agak mahal dikit untuk seorang Marcus Smart tapi hati menurut gua sekian lebih worth it karena dia selalu memberikan 110% untuk effortnya dia di lapangan. Lalu ngomongin Celtics, Peyton Pritchard kemarin ini ke Portland Pro AM dan mencetak 92 poin. How did you score 92 points in a game, man? That is crazy. Lalu juga lawannya Mike James mencetak 63 poin. So Peyton Pritchard ini minta izin dari Summer League dan diizinkan oleh Boston Celtics untuk bermain di Portland kemarin ini. Gila sih, dia dijaga. Dia tuh dijaga, dia nembak masuk mulu loh. Gue masih gak habis pikir sih gimana caranya bisa satu game itu 92 poin. That's a lot of points, man. Lalu Swaggy P hari ini, ataupun kemarin, dia nge-tweet bahwa Kalau di Portland itu dan di Seattle nggak ada yang main defense pro MS, the worst pro AM in America langsung mendapatkan balasan dari Jamal Crawford yang mengundang dia ke the crossover this weekend. Gua harapkan dia akan datang ya karena gua minggu ini akan ke the crossover juga. Uh, the crossover minggu lalu ya minggu lalu kan off tapi dua minggu lalu itu IT mencetak 81 poin. Jadi ini kenapa Swaggy P bilang katanya kok di Drulik 
ini nggak akan kejadian karena di dulu kita mainnya defense katanya main defense <laughs> jadi gue penasaran sih gue semoga harapkan sih uh, Swaggy P akan mengambil challenge ini dari Jamal Crawford karena I'm so excited tuh dua minggu lagi the crossover akan selesai jadi minggu ini gue halap playoff dan minggu depan mungkin semifinal dan final I guess but oh no minggu ini masih regular season and then minggu depan baru playoff semifinal dan final so I'm so excited semoga akan ada banyak pemain bagus yang datang ke the crossover minggu ini lalu berikutnya dari Summer League Chimezi Matthew suspended satu game setelah kemarin mau ngedang lalu di foul mau main Dallas yang cukup berbahaya foul ya yaitu Eugene Omori dan dipukul guys ditonjok datang datang tapi memang this is a bad business move menurut gua kita tahu Matthew mencoba untuk mendapatkan roster spot di Sacramento Kings I don't think he's supposed to do that tapi gua ngerti sih kenapa dia panas banget karena memang foul itu agak berbahaya kemarin ini wow that punch masuk itu masuk itu pasti sih lumayan juga berasa tuh si Omori itu ya but wow physical ya sejak gue tinggal di Summer League ada LeBron datang lalu ada uh, ada si uh, Matthew mau berantem waduh sayang juga tapi nggak apa lah hype dia turun banget sih kemarin pun gue liat penontonnya udah sepi banget sih but berikutnya ada Jericho Sims nih yang baru ngedang kemarin gue main nungguin nonton New York dia ngedang tapi dia nggak ngedang ngedang tapi kemarin akhirnya gila si dua tangan tinggi banget itu wow man what a crazy L youp though from Jericho Sims lalu main baik banget nanyain gue tentang Kenneth Ferit Kenneth Ferit Uh, Michael Bisley sama Emmanuel Mudia itu kenapa bisa main di uh, NBA Summer League ini menurut gue lumayan menarik NBA Summer League itu terbuka untuk rookie, sophomore, dan juga free agent jadi kalau lu seorang free agent lu bisa main di uh, Summer League asalkan tim tersebut ngundang ya karena ini adalah sistemnya bentuknya undangan jadi kalau gue mainannya itu pemainnya nggak dibayar pemainnya hanya mendekatkan per dim per dim itu kayak duit harian duit harian untuk makan dan juga untuk stay di sana jadi nggak ada yang digaji pemainnya so kalau lu bisa Secure an invitation, then you can play the NBA Summer League. Jadi Ken Farid kita tahu udah out of the NBA beberapa tahun. Lalu juga Michael Beasley, and Emmanuel Mudiay, mereka ini semua mencoba untuk bisa comeback ke NBA dan Portland pun dengan baik hati memberikan kesempatan kepada beberapa pemain veteran ini. Jadi itu kenapa mereka bisa bermain di NBA Summer League. NBA Summer League itu pemainnya nggak nggak semuanya dikontrak ke timnya. Jadi tergantung. Jadi misalkan kalau dia main di Portland. Karena first, misalkan dia main di Portland bagus, lalu Houston tertarik, bisa aja Houston ambil abis Summer League gitu loh Jadi nggak tergantung seperti itu sih, gue semoga bisa menjelaskan karena banyak banget pertanyaannya tentang pemain-pemain yang bermain di Summer League Kecuali Ruki, kalau Ruki tim tersebut biasanya mereka memang udah dikontrak oleh tim tersebut Dan terakhir sebelum baterai gue habis, ini Bolden main main 16 menit, 1 rebound, 2 assist, 1 steal, gue tau banyak banget yang sedikit mengatakan-katakan Bolden, Bolden itu pemain defender guys, defender bukan offensive player dan kita harus ingat di sama lagi itu semua pemain mencoba untuk mendapatkan spotlight. Dia pun susah di oper bolanya kemarin ini beberapa kali. At least menurut gua dapat dua assist satu steal itu udah menunjukkan seberapa efektif dia bermain di lapangan. Jadi janganlah, janganlah dibully guys. Ini pemain baru kita guys, pemain naturalisasi baru kita masa udah mau dibully. Gimana ntar kalau dia main jelek untuk timnas kita? Waduh abis sih dia menetisin. Jadi please guys, ini adalah NBA Summer League semua orang bersaing untuk bisa mendapatkan sebuah roster sport di NBA jadi kita harus maklumin kalau dia jarang dioper bola dia pun juga menjalankan role-nya dia menjalankan role-nya dia di lapangan sebagai defender, sebagai big man jadi kita support aja lah daripada kita jelek-jelekin dia, ngata-ngatain dia mendingan kita support dia selalu agar dia bisa berkembang terus di NBA Summer League dan nanti akan main bagus untuk tim nasional Indonesia kita so that's time out for today Baterai gue udah kuning-kuning, udah kena pake dipto Thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, ditunggu semua komennya And I will see you guys again tomorrow maybe Kalau ada berita NBA Peace out